السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه الفائزين برضا ما بعد سنهم الله سهرتك لي وحابي برستانتنم سلفي آدرشتنم وليا إيديوم وعدوم آنه காசர் கோடே ஒரும் ஜிர்னிக்காத மையித்து கண்டத்தியதின்ட வின்னில் உள்ளது அதில் நின்று ரச்சப்படான் வேண்டி சர்வ சலவிமாரும் ரவிக சலவியும் அதையத்தின் ஆசியங்களு லோபல்லி இருந்துகண்டு பிரசரிப்பிக்கா நேற்றிடுத்த இசிலாமின் பேரில் நேற்றிடுத்த இசிலாமினை குருச்சுரி சுக்கும் மரியா மதத்தின் நேமங்கள் அதின்டே சோதச்சுகள் நின்ன மனிசிலாக்கணம் என்னும் அல்லாத்ததல்லாம் யுக்திவாதத்தில் அதிஷ்டிதமானை என்னும் உள்ள பிராயோயிக வசத்து அவகணிச்சு கொண்டு இவருக்கு தோனியது போல மதம் விளிச்சு பரையுன்ன இ ரவிக சலவி அத்தேகத்தின் Kristin, ஏதாயலும் இ ரவிக சலவியுடையும் அதுவால மும்பத்த சார்ஜ சலவியுடைக்க சிஷ்யதன் சிகிரிச்ச வர் குண்டாவுந்த துரந்தமாய் அனுபோம் இதக்க யாயிரிக்கும் என்னல்லாவிரும் மனசிலாக்கும் நல்லதால் பச்சா இது சம்புவிச்சுதோடு கூடை வகாபி பரச்தானத்தின்டே முன்கால ஜரித்திரங்களில் அவிடு ஜேர்னிச்ச ஜடங்களாய் மாரிய ஆ புன்னாத் மாக்கல மற்றுள்ள வருக்கு குணவும் தோசவும் ஜியான் கழியும் அல்லாகு பரையுந்து காணுகா என்ன பரையிட்டு இது சலவி பரச்தானத்தில் வேலில் அஷ்யவுமாய் உன்னையிக்கேண்டதில்லா மையித்து ஜேர்னிக்காத கடக்கும் சலவிகள் Indonesia Indonesia அவருக்கு தோனிய கொரச்சி காயிரிங்கள் மாத்ரன் தீரின் நேமங்களாய் ஒரு பரையுந்தும். அவரு அவருடைதாய தால்பிரிங்களுக்கு வேண்டி பிக்கையின்ட கித்தாபுகளும் இப்புனா ஹஜரன்ற கித்தாபுகள் அடக்கம் ஒரு பரையும். அதைய சமையம் வெட்டு பரமானங்களுக்கு நிவி பரையில் நிருப்பந்தமானு என்ன பரண்ணோடுத்து பரவாஜிகன் மாறு ஒழிவானு என்னில்லது ரசூலு பரண்ணின்டது நமுக்கு ஒழிவாக்காமேன். அப்பு ரசூலு பரையாததல்லாம் ஆ ரீரில் கண்டு உண்டு ஒரு ஜடம் ஜிரிக்குமோ இல்லை என்னுள்ளதும் ஒலுவின்ட பரல் நாலானம் மூனானம் என்னுள்ளதும் அலங்க ஒரு 
ഇവര് പറയുന്നത് അപ്പൊ നബി പറയാത്തത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ജീർണിച്ചു കിടക്കുന്ന മഹാന്മാര് ഈ കബറിൽ നിന്നും ജീർണിക്കാതെ കിടക്കുന്നവര് അതിന്റെ പേരിൽ മഹത്വമുള്ളവരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോകരുത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കാരണം കാരണം എന്താണ് റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അവർക്ക് തെളിവായി അവര് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൽ ഇമാ നബി പറഞ്ഞത് സ്വീകരിക്കും ഫാഖിഹാന് പറഞ്ഞത് സ്വീകരിക്കും അഹ്ബാറും ഒക്കെ സ്വീകരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അഭിനവ യുക്തിവാദത്തിന്റെ മൊത്തത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ഈ സലഫിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്ലോബൽ തൊഴിലാളിയായ മൊട്ടത്തലയനും ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ വിവരക്കേട് വിളംബരുത് എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് മുമ്പ് മക്രീസി ഇമാമിന്റെ പേരിൽ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് അതിന്റെ ശേഷം അദ്ദേഹം വിവാദത്തിലേക്കൊന്നും വരാറുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹം അടപ്പൂരി പോയതാണ് അദ്ദേഹം മക്രീസി ഇമാമി ഇസ്തിഹാസനെ എതിർത്ത ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിതാബിൽ നിന്ന് തന്നെ അടുത്ത വരിയിൽ അദ്ദേഹം ഇസ്തിഹാസം നടത്തിയതാണ് ഉദ്ധരിച്ചപ്പോൾ റഫീഖ് സലഫിക്ക് പിന്നെ യാതൊരു അഡ്രസ്സും കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ തസൌഫിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് കൂടുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഏതായാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരുടെ ശരീരങ്ങൾ ജീർണിക്കുകയില്ല എന്ന് ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ വീക്ഷണത്തിൽ തന്നെയാണ് ഒലമായിന്റതുമെന്നും പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവരൊക്കെ ജീവിക്കുന്നതൊക്കെ ഫുൾ ഹദീസ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഹദീസ് കൊണ്ട് ഇവർ നിസ്കാരം തെളിയിക്കട്ടെ ഒരു നിസ്കാരം ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു ഹദീസ് കൊണ്ട് തെളിയിക്കട്ടെ ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന തെളിയിക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ ഹദീസ് കൊണ്ട് തെളിയണമെന്ന് അറിയും നിസ്കാരം തെളിയിക്കുമ്പോൾ തന്ന ഒറ്റ ഹദീസ് കൊണ്ട് ഇവർ തെളിയിക്കാത്തത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇരട്ടത്താപ് നയമാണ് ഇവർക്കുള്ള മാത്രല്ല മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന യുക്തിവാദങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചെലവാക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ തുരുപ്പ് ഷീട്ടുകൾ എന്ന് മാത്രമേ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ വഹാബി ആശയം ഈ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ തകർന്നടിയും എന്നതിലുള്ള അങ്കലാപ്പ് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയാണ് വിളമ്പിയിട്ടുള്ളത് എന്നറിയാമോ അദ്ദേഹം ക്ലാസ് എടുത്ത് പഠിപ്പിച്ച അതുപോലെ തന്നെ ആ ബ്ലോഗൽ കാരണം മതത്തിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം ഒരക്ഷരം ഉണ്ടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് മതത്തിൽ മതത്തിന്റെ ആളുകൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ യുക്തിവാദവുമായി പോകട്ടെ എന്നൊരു യുക്തിവാദികളെ വെല്ലുവിളിക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഇസ്ലാംകാര് അഞ്ചാണ് ആ അഞ്ചെന്നെ വിശദീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമോ എന്ന് സംശയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ ബ്ലോഗ് നടത്തിയിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ച് യുക്തിവാദികളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ആധികാരികമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ ശരീരം ജീർണിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളത് പ്രമാണം കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണ് എന്നാലേ പ്രവാച അല്ലാത്തതൊന്നും നബി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് റഫീഖ് സലഫിക്ക് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു തെളിവ് ഇസ്ലാമിലില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ ആ ഹരീസുകളും ആയത്തുകളൊക്കെ ഗവേഷണം ചെയ്ത് കണ്ടെടുത്തിയ വിശദീകരിച്ച നിബിസുദാസങ്ങളുടെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും മൗനാനുവാദങ്ങളും ശരിക്ക് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞതും വ്യക്തമല്ലാതെ പറഞ്ഞതും അതൊക്കെ അതിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ പണ്ഡിതന്മാർ വ്യാഖ്യാനിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയ കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിത ശരീരത്ത് നടപടിക്രമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പറയുന്ന മൗലവി നിസ്കരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതഹബിലെ ദിവസ കാര്യങ്ങൾ കട്ടെടുത്തിട്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് കിതാബ് പോകാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒതുവിന്റെ പറലുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പഠിച്ച് അതുകൊണ്ട് ഒതുവെടുത്തിട്ട് പിന്നെ കിതാബ് കൊണ്ട് പൂട്ടിച്ചിട്ട് ആ മതഹബുകൾക്കെതിരെ നീങ്ങുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അതാണ് ഇവർ കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ പറയപ്പെട്ട ഹദീസി വിശദീകരിക്കേണ്ട അർഹതയുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നു ഈ ഇതിൽ പ്രവാചകന്മാർ മാത്രമേ പെടുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാകാൻ കഴിയില്ല കാരണം ശരീരം ജീർണിക്കാത്തവരായി ലോകത്ത് പലരെയും അള്ളാഹു സംവിധാനിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനായ മുല്ലാലിയുൽ കാലി തന്നെ മിർക്കാത്തിൽ പറയുന്നു വക്കതാമം ഫി മാനാഹും അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രവാചകന്മാരുടെ മഹത്വം ആ മഹത്വത്തിൽ പങ്കാളിത്തമുണ്ട് മിനശ്വഹദായി ശുഹദാക്കൾക്കും വല്ല ഔലിയായി ഔലിയാക്കന്മാർക്കും ബൽക്കയില മാത്രമല്ല ഒമിൻഹുമുൽ മുഹദിനോൻ അൽ മുഷ്തസിബൂൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലം മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ച് വാങ്ങുവിളിക്കുന്നവർക്കും ഈ അവസ്ഥയാണുള്ളത് അഥവാ അവരുടെ ശരീരം ജീർണിക്കുകയില്ല ഫൈനഹും മിൻ കുബൂരിഹും മഹിയാ ഉൻ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ അവരുടെ
ഈ പറയപ്പെട്ടതിൽ നിന്ന് പത്ത് വിഭാഗത്തിന് പ്രത്യേകമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ജീർണിക്കാതെ ഭൂമി തിന്നാതെ അവശേഷിക്കുന്ന പത്ത് വിഭാഗം എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നു കല്ലമ്പിയായി അമ്പിയാക്കളെ പോലെ ഷുഹദായി ഷുഹദാക്കളെ പോലെ സുദ്ദീഖീന സുദ്ദീഖീങ്ങളെ പോലെ ഉലമായി ആമിലീന വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഉലമാക്കളെ പോലെ മുഹദിനുൽസ്തസിബ് അതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് വാങ്കൊടുക്കുന്ന ആള് ഹാമിലുൽ ഖുർആൻ ഖുർആൻ ഇഫ്ലാക്കിയ ആള് ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആള് ഇവരൊക്കെ അതിൽ പെട്ടതാണ് എന്ന് മഹാനായ ഇമാം മുനാവി റബി അള്ളാഹു പറയുന്നതായി ഫൈലുൽ കദീറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഈ ഹദീസിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ തന്നെ നബി പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒഴിയാൻ കഴിയില്ല ആ ഹദീസ് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ പ്രവാചകന്മാരല്ലാത്ത മഹാന്മാർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ജീർണിക്കാതെ കിടക്കുക എന്നുള്ളത് ഇവിടെ മുമ്പ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പത്ത് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തട്ടാമല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് ഇതുപോലെ ജീർണിക്കാത്തൊരു മയ്യത്ത് കണ്ടെത്തി ആ സമയത്ത് അവിടെ ആ മയ്യത്ത് ഏതാണ് സ്ത്രീയാണോ പുരുഷനാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ധൈര്യമുള്ള ഒരു യുവാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ താടി പരിശോധിച്ചു പുരുഷനാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മഹത്വം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ താടി ഉണ്ടാകണല്ലോ താടി പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ മഹത്വം ഒന്നും കിട്ടണമെന്നില്ല താടി വെക്കാൻ സൗകര്യമുള്ളതിനോട് കൂടെ പഠിച്ചവർക്ക് കാരണം അത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ഷിയാറാണല്ലോ അതേസമയം താടി കൊണ്ട് ചൊറിച്ചിലോ മറ്റൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് പഠിക്കൽ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം അങ്ങനത്തെ ഒരു പഠിച്ചാലും ആരും വിമർശിക്കുകയില്ല കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടോട് കൂടെ ഒരു അമര് നിലനിർത്തണമെന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല ഏതായാലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് അത് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി സ്ത്രീയാണോ പുരുഷനാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ധൈര്യത്തോട് കൂടെ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ താടി പിടുത്തം കിട്ടി അപ്പോൾ ആണാണ് എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ആ സംഭവം കേരളത്തിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് വഹാബികൾ അന്ന് പ്രതികരിച്ചത് അവിടുത്തെ മണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് എന്നാണ് അല്ലാതെ ആ മനുഷ്യനിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുമില്ല ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു മഹത്വം കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന വിശേഷണങ്ങൾ മുഴുവനും ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമായി ഇവിടുത്തെ സലഫികൾ തലഫികളായി പോയി എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരല്ലാതെ ജീർണിക്കാതെ കിടന്ന ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലുണ്ട് ദീർഘമാകുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതലാക്കുന്നില്ല മഹാനായ ഉമർ അലി അള്ളാഹുനോ ജീർണിക്കാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു മഹാ വ്യക്തിത്വമാണ് എന്നതിൽ സംശയമില്ല മുസ്ലിം ലോകത്തിന് കാരണം അദ്ദേഹം എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള അനുകരണീയനാണ് സ്വാലിഹാണ് അതിനെന്താ തെളിവ് ഇമാം ബുഹാരിയിൽ തന്നെ ഉള്ള ഹദീസാണ് മഹാനായ റുറുവാർ അലി അള്ളാഹുനുവിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ് കാണാം റുറുവാർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപത് റസൂറുള്ളാന്റെ കാലഘട്ടം ആ വഫാത്തിന്റെ ശേഷവും അൻപതിലേറെ വർഷം ജീവിച്ച മഹാനായ ഏറ്റവും പ്രായം ചെന്നൊരു സ്വഹാബിയാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ വലീദുബിൻ അബ്ദുൽ മലിക്കിന്റെ ഭരണകാലമാണ് അന്ന് ഹുജുറാ ഷെരീഫിന്റെ ചുമരൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു വീണപ്പോൾ അത് പുനരുദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോൾ ആ ശ്രമത്തിനിടയിൽ ഒരു കാൽപാദം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പൊ ജനങ്ങളെല്ലാം അങ്കലാപ്പിലായി ഇത് നബിസലല്ലാസ് നമ്മുടെ കാൽപാദമാണോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് വേജാറായിപ്പോയി അങ്ങനെ ആ കാൽപാദം ആരുടേതാണെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി കാൽപാദങ്ങളൊക്കെ പരിചയമുള്ള മഹാനായ ഉറവാറുള്ളു കാരണം ഈ പ്രവാചകന്മാരെയും റസൂറുള്ളാനൊക്കെ കണ്ട് പരിചയമുള്ള ആളാണല്ലോ ഉറവാറുള്ളു അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് നബിയുടെ കാലല്ല വല്ലാഹി മാഹിയ കഥമുൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഇത് നബി സല്ലാസ്ലം കൊണ്ട് കഥമല്ല ചെരുപ്പടിക്കാലല്ല മാഹിയയില്ല കഥമ ഉമർ അലി അള്ളാഹു ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്റെ ചെരുപ്പടിക്കാലാണിത് എന്ന് അദ്ദേഹം സ്ഥിരീകരിച്ചു സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ ഹദീസായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ജീർണിക്കാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകനല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഉമർ അലി അള്ളാഹുനു അപ്പൊ നബി പറയാത്തത് കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ കുട്ടി ഇങ്ങനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ റഫീഖ് സലഫി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ യുക്തിവാദം അവസാനിപ്പിക്കണം ഈ വിഷയത്തിൽ എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മറ്റൊരു സ്വഹാബിയാണ് മഹാനായ തൊൽഹാർ അലി അള്ളാഹുനു തൊൽഹാർ അലി അള്ളാഹുനെ കബറടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട് മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ ആയിഷാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളാകുന്ന ആയിഷ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു കബറിൽ തള്ളത്തിന്റെ ശല്യമുണ്ട് എന്നും അ
ലംയറില്ല അക്കീസത്തുഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മുടിക്കെട്ടല്ലാതെ ഒരു പകർച്ച വന്നിട്ടില്ല അതായത് പകർച്ചാനെ വെച്ച അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഫമാലത്ത് ആൻഡ് മൗലിഹ ആ മുടിക്കെട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അതിന്റെ ആ സ്ഥലത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നു വാഹവറ ശിക്കുഹുല്ലതി ആ വെള്ളത്തിനോട് തൊട്ടു നിൽക്കുന്നതായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് പച്ച കളറ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ വെച്ചതിൽ നിന്ന് യാതൊരു മാറ്റവും അതിനില്ല എന്ന് മഹാനായ ഇമാം നബീർ അലി അള്ളാഹു തന്റെ ഷറഹുൽ മുഹദബ് അഞ്ചാം വാളിലെ മുന്നൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ പേജിൽ പറയുന്നു അവ രണ്ടാമത് ജീർണിക്കാത്ത ഒരു മഹാൻ മഹാനായ തുൽഹാ അലി അള്ളാഹോ നബി പറയാത്ത ഒരു റഫീഖ് സർക്കബി അദ്ദേഹത്തിന്റെ യുക്തിവാദം അതിൽ അവസാനിപ്പിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്ലോഗലായ ശിഷ്യനും പിന്നെ മഹാനായ അഹമ്മദ് ബിൻ അംബർ അലി അള്ളാഹുനിന്റെ ചരിത്രം മദഹബിൻ ഇമാമാണല്ലോ മഹാനവറുകൾ അദ്ദേഹത്തിനെ മറവാടിയിട്ട് ഇരുന്നൂറിൽ പരം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൽ പരം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടുത്തെ കബറിന് സമീപം എന്തോ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കിളച്ചപ്പോൾ കബറ് വെളിവായി മഹാനായ അഹമ്മദ് ബിൻ അംബർ അള്ളാഹു മരിച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ ആ കബർ വെളിപ്പെടുത്ത വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കഫം പുടക്ക് യാതൊരു തകരാറും നുരുമ്പാത്ത രീതിയിൽ അതേ അവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജഡത്തിനിക്ക് യാതൊരു പകർച്ചയും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് മിർക്കാത്ത് ഒന്നാം വാളിലും ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ പേജിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു ഇത് മഹാൻ ഇത് നബിയല്ലാത്ത മൂന്നാമത്തെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല അതുപോലെ എത്രയോ സഹാപത്തിന്റെ കബറ് അവര് മറമാടി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാറ്റി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സ്വഹാബത്തിന്റെ കബറുകളുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അതൊക്കെ വേണ്ടി വന്നാൽ നമുക്ക് ഉദ്ധരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണത്തില് സ്ഥിരപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അവർക്കുള്ള മഹത്വത്തിന്റെ ഒരു അടയാളം തന്നെയാണ് അവർ ജീർണിക്കാതെ കിടക്കുക എന്നുള്ളത് കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം ഇത് നാം ഇതൻ ഹക്കൽ ഇതൻ മഹക്കൽ മയ്യത്തുവ സാറ തുറാബൻ ജാസ നബുസുഹു ജാസ നബുസുഹു മയ്യത്ത് ദ്രവിച്ചു പോയി അത് മണ്ണായി തീർന്നാൽ അവിടെ ആ കബറ് കളച്ചിട്ട് കളക്കലൊക്കെ ജായിസാണ് ബൽ തഹറും ഇമാറത്തുൽ കബർ ഹീനൈരി അന്നേരത്ത് വീണ്ടും കബറിനെ പരിചരിക്കൽ ഹറാമാണ് ഇല്ലാ ഹീനഹരി സ്വഹാബിയിൻ സ്വഹാബിന്റെ കബറിൽ ഹറാമില്ല സ്വഹാബിന്റെ കബറ് പുറത്തെടുക്കാൻ പാടില്ല അഥവാ സ്വഹാബിനെ മറവാടപ്പെട്ടതായ കബറ് അത് മാന്തിയിട്ട് പുറത്തെടുക്കാൻ പാടില്ല ഒമശൂർ വിലായത്തിൻ അതുപോലെ വലിയാണെന്ന് പ്രസിദ്ധമായ ആളെയും അവൽമി അല്ലെങ്കിൽ പണ്ഡിതനാണെന്ന് പ്രസിദ്ധമായ ആളെയും ഫലായ ജൂസു അപ്പൊ അവരെ കബറുകളിൽ നിന്നും അവരെ ജഡങ്ങളൊന്നും പുറത്തെടുക്കാൻ പാടില്ല ആ കബർ മാന്താനും പാടില്ല ഇഹ്തിറാമൻ ലഹും അവരെ ആദരിച്ചതിന് വേണ്ടി ിഹിം അവരുടേതായ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അവരുടേതായ ആ പവറുകള് ആ പവർ അധിഷ്ഠിതമായ അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിഫലനങ്ങള് അവിടെ അവശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയും ലീ തബറുക്ക് ബിഹിം ജനങ്ങൾക്ക് വർക്കത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒലി അന്ന ശുഹദ് അജിസാദ ശുഹദായ ഉല്ല ഒലിയ ശുഹദാക്കളുടെയും ഒലിയാക്കളുടെയും തടികൾ ഒലുലമ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും ലാ തഫ്ന അത് നശിച്ചു പോവുകയില്ല കൽ മുറാബിത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ ശരീരത്തിന് ബന്ദിയാക്കിയ വിവാദത്തിൽ തളച്ചിട്ടവരെ പോലെ ഇഹ്തിസാബൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കൂലി മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ച് വാങ്കൊടുത്തവരെ പോലെ ഖുർആാന്റെ വക്താവായി അതിന്റെ ഹാഫിലും അതുപോലെ തന്നെ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായി നിന്ന ആളുകളെ പോലെ ധാരാളം ചെല്ലിയവരെ പോലെ അവരൊന്നും ദ്രവിക്കുകയില്ല ഒൽ മുഹബുലില്ല അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഹെബ് നടത്തിയ സ്നേഹിച്ച ആളുകൾ ഒൽ മയ്യത്തു ബിൽ തോഴവൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേഗ് ബാധിച്ച് മരിച്ച ആളുകൾ ഇങ്ങനത്തെ ആളുകളൊന്നും ദ്രവിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതിന് ഇതൊരു തെളിവായിട്ട് പോലും പണ്ഡിതന്മാരിൽ പലരും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മന ഒരു മഹാൻ ഒരു ഒരു കബറിൽ സാധാരണ എല്ലാവരും ദ്രവിക്കുന്ന അവിടെ ഒരു കബറിസ്ഥാനിൽ ഒരാൾ മാത്രം ദ്രവിക്കാതെ കാണുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വലാഹീയത്തിന്റെ അടയാളം തന്നെയാണ് അത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരുടെ കബറുകളൊന്നും വാങ്ങിയിട്ട് വേറെ കബർ വെക്കാൻ പാടില്ല എന്നും ഇനി ഇവർക്കുള്ള ആശങ്ക അവടഞ്ഞ് കബർ കെട്ടിപ്പൊക്കി തട്ടാമലൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ അവിടെ ഭയങ്കരമായ ജിയാറത്ത് നടക്കുന്നുള്ള പേടിയാണ് അങ്ങനെ ജിയാറത്തൊക്കെ നടന്നാൽ സലഫിസം തകർന്നോടുത്ത് ഇഞ്ഞ് എട്ടിൽ പൊട്ടിയതുപോലെ ഇഞ്ഞ് പതിനാറിൽ പൊട്ടുമോ എന്ന
അത് തിരുത്തി എഴുതി നിങ്ങളൊക്കെ ആ ഏടാകൂടങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടാരങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉണർത്തുകയാണ് എല്ലാവർക്കും സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ റഫീഖ് സലഫിയെ പോലെയുള്ള അഭിനവ യുക്തിവാദികൾ അവരുടെ യുക്തിവാദവുമായ വീടുകളിലും റൂമുകളിലും ഒരുമിച്ചു കൂടുക എന്നല്ലാതെ മാർക്കറ്റിലിറക്കി അവരുടെ ചരക്കുകൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ വിറ്റയിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കരുത് എന്നുണർത്തുന്നു അവർക്ക് നല്ലതാണ് കാരണം മതം പറയാൻ ഇവിടെ യോഗ്യതയുള്ള പണ്ഡിതർ എങ്കിലും പഠിച്ച ആള് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ് സത്യമെന്ന് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം പണ്ഡിതന്മാരോട് അദ്ദേഹം ഡിസ്കസ് ചെയ്യട്ടെ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തി കൊടുക്കാമല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംശയം തീർത്തു കൊടുക്കാം പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് എഴുന്നേലും കിട്ടിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നബി പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റിലിറക്കി ജനങ്ങളുടെ ഈമാൻ പഴപ്പിച്ച് ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ നരകത്തിലാക്കാനുള്ള ഈ ഹീനശ്രമം അദ്ദേഹത്തെ പോലെയുള്ള പുരോഹിതന്മാര് പാതിരിമാര് നിർത്തണമെന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹു സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ അസ്സാം വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ